নমস্কার আমার আপনজনেরা রুদ্রবার্তা ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি রুদ্র প্রসাদ ব্যানার্জি রুদ্রবার্তা মানে আপনাদের সামনে আসা কোনো বিষয় নিয়ে ভাবানোর জন্য আজকের বিষয় যাওয়ার আগে আপনাদের মনে করিয়ে দিই আজকে শনিবার শনিবার আর বৃহস্পতিবার এই দুদিন থাকে বিকেলের বার্তার সঙ্গে রান্নাঘর আজকে সকালবেলাটা আপনাদের ছিল না তার কারণ হচ্ছে সকালবেলাটা করার মতো জায়গা আমি ছিলাম না আমাদের সফটওয়্যারের কিছু প্রবলেমের জন্যে আজকে আপলোড করা যায়নি ভিডিও যাই হোক আগামীকাল থেকে একটু নতুন রূপে পাবেন সকালে বার্তা থেকে শুরু করে বিকেলে বার্তা সবই পাবেন প্রতিদিন পাবেন তার জন্যে দুঃখিত এবং মাপ করে দেবেন সকালে বার্তা না থাকার জন্য আজকে বিকেলে বার্তা পাচ্ছেন এবং বিকেলে বার্তার সঙ্গে থাকছে রান্নাঘর তো আগে রান্নাঘর থাকে যেহেতু আজকে রান্নাঘরটাকে দেখে নিন মনীষার হাত ধরে রুদ্রবার্তা রান্নাঘরে শিখে নিন আজকে কী রান্না শেখানো হচ্ছে চলুন দেখে নেওয়া যাক রুদ্রবার্তা রান্নাঘর রুদ্রবার্তা রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগত জানাই আসুন আমার সাথে রান্না শিখুন সহজভাবে চলুন দেখুন আজকের রান্না নমস্কার রুদ্রবার্তা রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগত জানাই আমি মনীষা রুদ্রবার্তা মানে সোজা কথা সোজাভাবে এখানে রান্নাও দেখানো হয় সব কিছু সোজাভাবে আজকে রেসিপি ক্যারামেল পুডিং ক্যারামেল পুডিংটা আমারই এক আপনজন ওনারই উদ্দেশ্যে সর্বাণী রয় উনি আবদার করেছিলেন আমার কাছে দেখাবার জন্য তো আজকে ওটাই দেখাচ্ছি চলুন উপকর্মটি কী কী লাগছে দেখা যায় ক্যারামেল পুডিং বানাতে আমি এখানে বড় কাপের এক কাপ দুধ নিয়েছি দুধটা ভালো করে জাল দিয়ে ঘন করে নিয়েছি আর এটা খুব হালকা গরম আছে হাফ কাপ চিনি নিয়েছি মাঝারি সাইজের কাপে তিনটে ডিম নিয়েছি আর এখানেও হাফ কাপ চিনি নিয়েছি ক্যারামেলটা বানাবার জন্য আর এখানে ভেনেলা এসেন্স নিয়েছি আর এখানে অল্প একটু বাটার নিয়েছি ব্রাশ করার জন্য এবার দেখুন আমি কিভাবে বানাচ্ছি গ্যাসটা অন করলাম গ্যাসটা আমরা অন করে দিয়েছি এবার চিনিটা এর মধ্যে দিয়ে দেব দেওয়ার পর জল দিলাম এইভাবে ক্যারামেলটা তৈরি করে নেব গ্যাসটা একটু আমরা আসতে দিলাম আমি চিনিটার মধ্যে চার চামচ জল দিয়েছি এইভাবে আস্তে আস্তে নাড়বে যতক্ষণ না বাদামি কালার আস কালারটা আমাদের বাদামি কালার হয়ে এসছে আর বেশি আর জাল দেব না কারণ বেশি লাল হয়ে গেলে কিন্তু তিত হয়ে যাবে মধ্যে আমরা পুডিংটা বানাবো একটু বাটার ব্রাশ করে দিলাম এবার ক্যারামেলটা এর মধ্যে ঢেলে দেব এটা এইভাবে নাড়িয়ে চারদিক করে দিল আস্তে আস্তে করে এটা জমে যাবে আমরা এটা সরিয়ে দিলাম এবার এই বাটির মধ্যে ডিমকে ফাটিয়ে দিলাম এবার ভালো করে ডিমটা ফেটিয়ে নেব আর এর মধ্যে চিনিটাও দিয়ে দেব ডিম চিনি খুব ভালোভাবে আমরা ফেটিয়ে মানে চিনিটা যাতে গলে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিন্তু এটা ভাঁটতে থাকব চিনিটা পায় গলে এসেছে এবার আমরা দুধটা দিয়ে দেব দুধটা কিন্তু ঠান্ডাও নয় খুব আবার খুব গরম নয় একদম মানে হালকা একটা ভাব আছে গরমে সেই অবস্থায় দুধটা দেব তার মানে কিন্তু ডিমটা জমাট বেঁধে যাবে এর মধ্যে ভ্যানেলা এসেন্সটা আমি তিন ফোটার মতো দিয়ে দেব আপনাদের কাছে যদি না এটা থাকে তাহলে কিন্তু অ্যালাচকে খুব ভালো করে গুঁড়ো করে দিই সময় যে ভেনেলেশন ঘরে থাকবে তেমনটা তো নয় অ্যালাচকে ভালো করে গুঁড়িয়ে এর মধ্যে দিতে পারেন এতে কি হয় ডিমের যে কাঁচা গন্ধটা ছাড়ে না আমাদের গোলা হয়ে গেছে চিনি আমাদের খুব ভালো মতো গুলে গেছে ক্যারামেলটা আমাদের খুব ভালোভাবে দেখুন আমাদের হাতে একটুও লাগছে না 
खूब भलो भाव सेट हो गए एबंधा छेके नेब जाते कोकम डिमे को मैं जदि को दला पाकिए थे तेल वो छाउन मध्य ही थके जाए पुडिंग खूब सफ्ट खूब भलो मसृण है छेके मध्य एवे आसन गलटा खूब भलो भाव फुटा पर्त वेट करब जलटा फुटे गुजरात गैस टाइम आस्ते कर देव और एर मध्य एक स्टैंड दिए दिए जाते जो टीफिन कोटर मध्य पुडिंग बनाब तर मध्य जान जल ना कोकम ढुके जाए बसिए दिल जलटा देखें जान टीफिन कोटर कोकम मान मजखान ओपरे ना उठे आसे तेल क्यों पुडिंग मध्य जल ढुके जाए तक जिन एकदम ही बुझते ही पार्छे कि होते टीफिन कोटर ढेके दिल एरपे हमें चापा दिए देव देखने जो छिद्रटा आखा कागज दिए बंद कर दिल जाते को हावा बतास ना पास करते हल एब गसटा खूब जोरे आर खूब आस्ते मीडियम थे एकटू लो से ही भाव गैसटा दिए देना जाते जलटा फुटबे क्यों तलाय लेगे ना जाए दस मिनट हमें यहाँ होते देव जत खुण ना पुडिंग जमचे बारो मिनट पर खुल एक ठंडा हो गए देखो जो जिन कि देखो जो छुरी सारे जिन कि देख छुर मध्य किच्छू लागजेना तर मैं जिनटा हो गए हमारे हाथ समय कम बोले तेलारा ठंडा करबें एक घंटा मैं बहरे टेम्पारेचारे रखबें एक घंटा रखार पर फ्रिजे रखबें एक घंटा फ्रिजे रखार पर आपनारा उल्टें तेल जिन खूब भलोभ जमे तो हमारे हाथ जेहतु समय सरसर ढेले दीची और एक कथा अपन बला है डिमटा जान फ्रिजे डिम को मैं कखई ने फ्रिज थे जो फ्रिजे थे आध घंटा आगे डिमटा बार कर रखबें थाला प्लेट ये दिए लाइक कर आजकल मत रान्नाघर शेष हल प्रति बृहस्पतिवार और शनिवार देख रुद्र बार्ता रान्नाघर देख लें रुद्र बार्ता रान्नाघर आज के शिखल मनुष्य हाथ धरे कि कैराम पुडिंग तैरी है तो जैक अपा तैरि कर घर खान ये आशा करब एरपर शुरू हो रुद्र बार्ता गोटा देश जो माननीय प्रधानमंत्री वादा भाषा सन्यासी राजा तर कथा जो एकत्रित तो हार चिंता भावना नहीं एगिए चले लकडाउन परिसिति मे चले तरह संगे संगे प्रत्येक राज्य लकडाउन जाते इमप्लीमेंट करा जाए तरह चेष्टाओ कर जाटिमेटली समस्त मानुष देखो किसेंटेज मानुषर कदा बद दिन जरा एखो पर्त रास्ते घुरे बेड़ा अर्थात जर 
নরেন্দ্র মোদীর আবেদন কোনোদিনই কানে যায়নি বা যাবেও না তা তারা হাঁটছে রাস্তায় হাঁটছে ভাগ আড্ডা মারছে তাদের কথা আমি বলছি না তারা মানুষের পর্যায়ে পড়ে না মানুষের থেকে একটু ওপর পর্যায়ে চলে গেছে মানে মানুষের সঙ্গে বন যোগ করে যে মানুষ আছে বন মানুষের পর্যায়ে তারা পৌঁছে গেছে তো বন মানুষের পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া মানুষের কথা বাদ দিলে মানুষ সাধারণ মানুষ অর্থাৎ ভারতবাসী প্রত্যেকে কিন্তু লকডাউন পরিস্থিতি মেনে নিয়েছে এবং তাদের মধ্যেই অর্থাৎ এই লকডাউন পরিস্থিতির মধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানে আমাদের সন্ন্যাসী রাজা একটা অনুরোধ রেখেছেন সেটা হচ্ছে আগামী রবিবার রাত্রি নটার সময় মানে আগামী কাল রাত্রি নটার সময় ন মিনিটের জন্য আলো বাড়ির আলো সব নিভিয়ে দিন এবং ব্যালকনিতে জানলায় বা দরজার সামনে দাঁড়ান একটা দিয়া মানে প্রদীপ অথবা মোমবাতি অথবা একটা মোবাইলের লাইট জ্বালান টর্চ জ্বালান অথবা মোবাইলে যে টর্চে সেটা অন করে জ্বালান সবাই মিলে এই কথাটা বলার কারণ হচ্ছে আমরা যে ভারতবর্ষী টোটাল ভারতবাসী আছি তারা সবাই এক সেটার জন্যে দেখুন এখানে অনেকে হোয়াটসঅ্যাপে দেখবেন অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন তারা তাদের মতো করে দিয়ে দিয়েছেন যে আলো জ্বললে এতটা পরিমাণ আলো জ্বললে এটা হয় এই আলোতে এই হয় ওই আলোতে ওই হয় এইসব ফালতু ভ্রান্ত কথাই যাবেন না তার কারণ এসবের কত যুক্তিযুক্ত পাওয়া যাবে না এবং এগুলো নিয়ে ব্যাঙ্গাত্ম কথাবার্তা নানা রকম নানা রকম ভাবে বলবে তো এসবের মধ্যে না গিয়ে সরাসরি আমরা বলি যে অনুরোধটা রেখেছি সেই অনুরোধটা আমরা পালন করব কি করবো না সেটা নিয়ে আমরা ভাবছি তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে তো নানা রকম কথা উঠে গেছে এখানে ওই নরেন্দ্র মোদী যখন বলেছিলেন যে বাইশ তারিখে পাঁচটার সময় অর্থাৎ যেদিন প্রথম জনতা কারফিউ ঘোষণা হলো সেদিন পাঁচটার সময় বিকেল পাঁচটার সময় সবাই মিলে যে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মী ডাক্তার এবং পুলিশরা রাস্তায় নেমে কাজ করছেন এই করোনার বিরুদ্ধে যে লড়াইটা লড়ছেন যারা তাদের সকলের জন্য থালা বাজান বা কোনো কিছু বাজান ঘন্টা বা কাশর বা যা কিছু বাজান বা শাক বাজান দেখুন শাক বাজানো থেকে চলে এসে শাক বাজানো ঘন্টা বাজানো থেকে চলে এসে থালা বাজানো অব্দি এসছে মানে যাতে সাধারণ মানুষ কিছু বাজাতে পারে সেটা নিয়ে হাসি বিদ্রুপ অনেক হলো পশ্চিমবঙ্গের বুকে কাঁসর বাজিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে দেখে যাদের কোনো দিন কিছু বিবেক নাড়ে না বা তাদের কিছু মনে হয় না এই থালা বাজানো শুনে তাদের অনেকেই অনেক কিছু মনে হয়েছিল ব্যাঙ্গাত্মক কথা অনেকে বলেছিল যদিও ওটা ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে অনেকেই অনেকেই প্রায় থালা বাজানো হোক বা যেভাবেই বাজানো হোক বাজিয়ে জানিয়েছে রেসপেক্ট তো সেই সন্ন্যাসী রাজা আরেকটা রিকোয়েস্ট হচ্ছিল যে আগামীকাল অর্থাৎ রবিবার দিন বিকেল পাঁচ নটা সরি রাত্রি নটার সময় লাইট বন্ধ করে নটার সময় ন মিনিটের জন্য দিয়া মানে প্রদীপ মোমবাতি অথবা টর্চ টর্চ না থাকলে মোবাইলেরই অন্তত টর্চ অর্থাৎ ফ্ল্যাশ লাইটটা অন করে রাখার জন্য তো এই যে একটা কথা বলেছেন এটা নিয়ে তো ব্যাঙ্গাত্ম কথা শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যে ভারতবর্ষের বুকে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার মেয়র মানে কলকাতার মেয়রের পদ যারা অলঙ্কার করে এসছেন এতদিন পর্যন্ত অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত মনীষীরাই করেছেন আপনারা সবই জানেন কাজে আর দ্বিতীয়বার বলার কোনো জায়গা রাখে না তো সেখানে বসে ফিরাদ হাকিম জনাব ফিরাদ হাকিম বললেন নরেন্দ্র মোদী নাকি ইতালি থেকে এটা নকল করেছেন মানে উনি বিভিন্ন দেশে যান সেখানকার ব্যবস্থা নিয়ে তিনি নকল করেন তা ফিরাজ হাকিম বলেছেন এমনি তৃণমূলের নেতারা যা বলে সেটা সত্যি হয় মানে আমরা সবাই ধরে নিতে সত্যি বলছেন তারপরে যখন ফিরাজ হাকিম মানে যিনি গার্ডেন রিচ বা খিদিরপুর অঞ্চলকে মিনি পাকিস্তান বলতে পারেন ডন পত্রিকা সাংবাদিককে তো তিনি যখন বললেন তখন একটু ভেবে নেওয়া যাক কারণ একজন ডাকলে তো অন্য সবাই ডেকে ওঠে অনেকে বলে উঠবে না তো তৃণমূলের লোকেরা ঠিকই তো বলে ইতালি থেকে নেওয়া হয়েছে একটু দেখে নেওয়া যাক হ্যাঁ ইটালির মোমবাতি জ্বালানো তার আগে কি ভারতবর্ষের প্রদীপ জানানো ছিল আসলে ফিরাদ হাকিম মধ্যে ভুলে গেছেন ফিরাদ হাকিম আসলে ধর্ম নিয়ে তো পড়েন না ফিরাদ হাকিম নিজের ধর্ম নিয়ে পড়েন এবং তার রাজনীতি ধর্ম নিয়ে পড়েন নিজের ধর্ম সম্বন্ধে যদি জানতেন অর্থাৎ আমাদের ধর্ম সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে যদি জানতেন নিজের ধর্ম নয় সনাতন ধর্ম সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে যদি জানতেন তাহলে জানবেন অমর্ত সেন যাকে বলেছিল যে এই নামটা শুনলেই অমুক হয় রাম নাম কোনো দিন শুনিনি সেই রামের বাড়িতে অর্থাৎ অযোধ্যায় ফেরা নিয়ে একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানটাকে বলা হয় দীপাবলি দীপাবলি নাম শুনেছেন কালী পুজো তো মনে হয় পাড়ায় পাড়ায় তার আগে রাত্রি দীপাবলি হয় না দীপ জ্বালানো প্রদীপ এটা কি ইতালি থেকে দেখেছিলাম আমরা না আমাদের দেখে ইতালি ফিতালি নকল করেছিল জানি না ফিরা দেখি মেয়ের জ্ঞানের পরিধান পরিমাণটা কতটা জানা নেই দিয়া জ্বালানো বা প্রদীপ জ্বালানো এটা বহু বহু বছরে পুরনো সনাতনী কালচার তো সেই সনাতনী কালচার ইতালি থেকে শিখতে হয় না আসল কথা এনাদের সমস্ত টিকি তো বাইরের দেশে বাঁধা থাকে অর্থাৎ এনারা এখন তৃণমূল কংগ্রেস করছেন আগে তো করতেন কংগ্রেস এই কংগ্রেসের মা হচ্ছেন সোনিয়া গান্ধী হচ
মানে কি বলবো ভেতরটা জেগে উঠলো ইতালির কথা বলতে কি ইতালি থেকে করেছেন বা মাস্কে মুখটা ঢাকা ছিল ভাই মুখটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল না কিন্তু শুনলাম ভালো লাগলো তা ইতালি থেকে নকল করলো কি খুব জানতে ইচ্ছা করে এনাদের জ্ঞান সম্বন্ধে অর্থাৎ এই যে সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে না জানা অজ্ঞতা সেই অজ্ঞতা থেকে দাঁড়িয়ে এমন একটা কথা বলে দেওয়া যে দিয়া জ্বালানো বা প্রদীপ জ্বালানো বা মোমবাতি জ্বালানো প্রদীপ থেকে মোমবাতি এইসব জ্বালানোগুলো এগুলো কোথা থেকে এসছে এই কালচারটা ভারতবর্ষে আগে ছিল অর্থাৎ প্রদীপ উজ্জ্বলন করে বা আলো জ্বালিয়ে স্বাগত জানানো এটা আজকের নয় এটা বহু বহু যুগে শ্রী রামচন্দ্রের আমলে আবার বলবেন রামচন্দ্রকে আমরা মানি না আবার দুর্গা পুজো করেন দুর্গা পুজো যেটা করেন অর্থাৎ আশ্বিন মাসে যে দুর্গা পুজোর বিসর্জনকে মহরমের জন্য আটকে দেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিসর্জন দশমীর দিন করা যাবে না আবার পশ্চিমবঙ্গের হাইকোর্ট থেকে লড়াই লড়ে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে লড়াই লড়ে জিততে আসতে হয় আমাদের এখানকার বুদ্ধিজীবী মানে বুদ্ধিজীবী নয় ওই বুদ্ধিজীবী নয় সত্যিকারে যারা বুদ্ধি যারা পুজো আচ্ছা সত্যিকারে করেন তাদেরকে এবং তার সঙ্গে গৌরব বসু নাও অবশ্যই উল্লেখ করা যায় যিনি এই কেসটা লড়েছিলেন এবং যিনি এই কেসটা প্রথম করেছিলেন তার নাম হচ্ছে সন্দীপ বেড়া কাজে এরা এই লোকালিটা লড়েছিল এবং জেতার পরে পশ্চিমবঙ্গে দুর্গা পুজোর দিনই মানে বিসর্জনের দিন অর্থাৎ দশমীর দিনই বিসর্জন হয়েছিল তো সেই দুর্গা পুজোটাই শ্রী রামচন্দ্রের অকাল বোধন ছিল তো এত কিছু যদি না জানেন এত কিছু না জানলে তো আর কি বলবো যার জন্যই হয়ে গেছে এরকম অবস্থা থাকে না মনে হচ্ছে জ্ঞানের পরিধিতে একটু ফিরা দাকিমের বাড়ানো দরকার কারণ তিনি কলকাতার মেয়র তিনি কোনো মানে কোনো একটা শুধুমাত্র গার্ডেন নিচে এলাকার মেয়র নন তিনি কলকাতার মেয়র তো তাই তার মুখের ভাষা তার কথা যদি একটু ঠিক না হয় আসলে ওটাই অবশ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভালো বুঝবেন কারণ নারদ কাণ্ডে যাকে দেখা গেছিলো টাকা হাত পেতে টাকা নিতে তিনি এখন কলকাতার মেয়র জানি না এটা সত্য কি অসত্য জানি না নারদ কাণ্ডে দেখতে পেয়েছি আমরা স্ট্রিং অপারেশনে পরে হয়তো পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা জানতে পারবো যে তিনি দোষী না দোষী নয় অর্থাৎ খাতা উল্টাবে পাতা উল্টালে কি হবে না হবে জানি না তো এরকম একটা পরিস্থিতিতে যখন ফিরা দাকিম বলেন না যে নরেন্দ্র মোদী মানে আমাদের সন্ন্যাসী রাজা ইতালি থেকে নকল করেছেন শুনে মনে হয় জ্ঞান আপনার নেই অর্থাৎ প্রদীপ বা দিয়া বা জ্বালানো জ্বালানো মানে আগুন আগুন মানে এই আগুন না যে আগুনটা সন্ত্রাসের আগুন চারিদিকে জ্বলে পশ্চিমবাংলায় সে আগুন নয় অর্থাৎ মোমবাতি বা প্রদীপ বা এই আগুন জ্বালিয়ে স্বাগত জানানো বা আলো জ্বালিয়ে স্বাগত জানানো এটা ভারতবর্ষের অনেক আগেকার রীতি যেটা অযোধ্যাবাসীরা করেছিল রামচন্দ্রের আশাকে নিয়ে যেটাকে বলা হয় দীপাবলি এসব জ্ঞান মানে এই এই রাজ্যে রাখা মুশকিল আছে কারণ এই রাজ্যে সিপিএমের আমল থেকে শুরু হয়েছিল সনাতন ধর্মকে ভুলিয়ে দেওয়া এখন তো আকাশকে আসমান বলতে হয় আকাশি রংকে আসমানি রং রামধনুকে রংধনু কাজেই এখানে তো আস্তে আস্তে সব ভুলিয়ে দেওয়া চলবেই ফিরা দেখেন এখানে জানাবেন যে আলো প্রদীপ জ্বালানো বা মোমবাতি জ্বালানো এই কালচারটা অর্থাৎ আলো জ্বালানোর কালচারটা এটা ইতালি থেকে আমদানি করে নিয়ে এসছেন নরেন্দ্র মোদী শুনতে হবে আমাদের তার কারণ আমরা তাদের কি মাথার উপর বসিয়েছি যারা এসব বলতে পারেন থাক এইটুকুই থাক মানে কেমন লাগলো জানাবেন কথাগুলো খারাপ লাগলো হয়তো লাগতে পারে অনেকের অনেকের গায়ে লাগবে অনেকে গালাগালি দেবেন ডিসলাইক করবেন করে দিন কিন্তু বাস্তব সত্যি হচ্ছে এটাই ফিরা দাকিমের মতো মানুষরা জানেই না ভারতবর্ষের কালচার অর্থাৎ সনাতন ধর্মের কি কালচার জানার দরকার ছিল তার কারণ প্রদীপ জ্বালানো বা আলো জ্বালানো দিয়ে স্বাগত জানানোটা এটা ভারতবর্ষের কালচার সনাতন ধর্মের কালচার আদি অনন্ত হিন্দুস্তানের কালচার এটা এটা জানতে হবে এটা বুঝতে হবে তবেই ভারতবর্ষকে জানা যাবে আসি ভালো থাকবেন সবাই কাল সকালে কিন্তু দেখতে বলবেন আগামীকাল সকালে বার্তা কারণ আমি আবারও বলছি সফটওয়্যার আপলোডের একটু গড়বড় হচ্ছিল আমার তার জন্য সফটওয়্যারটা টোটাল চেঞ্জ করে অন্য সফটওয়্যারে করবো আপনাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে আগামীকাল সকাল থেকে রুদ্র বার্তা এবং রুদ্র বার্তায় কালকে যে টপিকসটা থাকবে ভাবাবে 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 সবাইকে তার কারণ যে কথাটা সবাই এড়িয়ে যায় সে কথাটা বলার ক্ষমতা রুদ্র বার্তায় রাখে আসি এখনকার মতো সবাই ভালো থাকুন শান্তিতে থাকুন এবং এরপর থেকে প্রত্যেক দিন দুবেলাই পাবেন রুদ্রবার্তা আসি নমস্কার বন্দে মাতার ভারত মাতা জয় হোক জয় হিন্দু